Hey, sexy mama, ¿estás estresada? Overwhelmed? En este episodio de Mamas con Ganas te daremos 5 formas de quitarte un poquito ese estrés sin tener que call it quits on your whole life. You know what, jefe? Eres un intenso. I quit. Yeah. I quit. No, Enrique, I haven't had time to make dinner yet. Juanita, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces te voy a decir que no comas chocolate en el sofá? Ay, mira ese desastre. You know what? I am going on vacation. El restaurante en esta casa se cerró. Another one, please. Yeah. Okay, so life can be quite challenging and you might be secretly wishing you could call it quits on all those things that are driving you loca, 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 loca. So here are five things you might want to do the next time you absolutely want to lose it. Primero, take a mini time out. Well, before you lose your cool. Like pretend you need to go to the bathroom and just sit there and do some deep breathing exercises, for example, to reset. I want to be patient. I want to be patient. I want to have more patience. I want to be patient. Mira, yo sé que suena chistoso, pero funciona. Dos. Ahora, let's recite your gratitude list. Y en voz alta, quick, list five things you're grateful for right now. We all have something to be grateful for. And keep it simple. Da gracias a Dios por tu almuerzo, por el sol que brilla hoy, por la sonrisa que te brindaron en el ascensor. X. It's about changing your pattern of thought from negative to positive. Next, on those super stressful days, be mindful of what you listen to on the radio or watch on television. Por ejemplo, a mí me fascina escuchar el reggaetón o el pop latino en el carro. Pero en esos días que tengo demasiado estrés, pongo mi música clásica. Why? Well, because I found it calms me down. Like, big time. Cuatro. Schedule that me time on your calendar. Literally. Whether it's to take a bubble bath, read a book, or just go exercise. Tienes que ponerte como prioridad en esta lista tan grande que tienes de to-do. Y le tienes que pedir a tu familia que te respete ese tiempo. A lo mejor eso significa levantarte una hora más temprano o acostarte una hora más tarde. It depends on whether you're an early bird or a, a night hawk like me. Finally, empieza a planificar tus próximas vacaciones. This will keep you motivated and it will have you looking forward to your next upcoming adventure. Cancun. New York. Did you know 27% of Americans don't take vacation? Qué horror! And experts agree it's not healthy. Everybody needs a break from the routine. Y ahí lo tienen. Happy on stressing. Good luck. ¿Te gustó este episodio? Compártelo, mamacita. Y cuéntame, how do you best deal with stress? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y búscanos en social media at Mamas con Ganas. Y recuerda, no mi mamá con drama, but mi mamá con ganas. <laughs>